Hi everyone, welcome to our channel. Today's video is Junior Inter Maths 1A and 1B Supplementary or Improvement. And a supplementary exam rasa var laki, improvement exam rasa var laki, iddari guda, same paper untundi, elanti changes undo. And okate paper was study, fail in all supplementary rasta, pass in all marks betterment and tam than supplement improvement in came on tam, betterment and guda, and tam. Either then keep blueprint. Blueprint and important question just kuna, question paper pattern just kuna. Meru regular exams. Meru regular exams rasa gada. Regular exams e rasa the yella ite rundo. Question paper pattern aina, blueprint aina. So supplementary and improvement exams kuda lagi onta. Chala mandi kuna unko ka hindlo. Ada apoha enta nte. Sir manaku three sets of papers onta aiga toko sekta alder regular exams kai pe endi ka inka two sets lo. A two sets lo nchak question paper rasa rasa rante. Alah anda tu, umko seti kau ready jadi ter, malah anda orang cakap question paper mana kau setuju. Inko aja. Alat itu paper aja ni kasa. Anda orang cakap malah supplementary ke arah improvement di prepare itu, way questions malah repeat out ayat. Cepatlah madi. Kau ni salah lau tay, kau ni salah selalu kau question guru rakun tuh, kau ni salah tu 20 30 persen je questions osde, kau ni salah 40 persen je questions guru osde onde. Ante mana? Adik confirm guess je le mana tu. Cakap mana students umko ready. Two marks, four marks, seven marks, gan shot je pan saran tu naro. Gunshot and then the previous year papers and the man can come on the corner question papers previous year papers observe AC and the low equal repeat and a question you say is are an important is there are the critical of a bag of the bit only next to Monaco for example function local six theorems on take on your four to five problems on day seven marks country sir and the law Monaco sir of a tennis channel goes at ten girls are my country in a gunshot I the question the alien in a gunshot not even sir I get there only one sir and the sir can do the same type of paper on the question paper yet together important question but yet I'm in the book has to choose a table in a supplementary key pass gavel and prepare all improvement exam prepare a while and couldn't a weightage follow to okay you need low any important question on time to prepare gandhi and make you secure just a course core and the exam ras result of chedak aga kunda man on rasina man on enter with a prepare out a more question confirm a kind of style of a tea make a first a score and a security अंदर के नहीं जब तो ना प्रिपेयर है तब रो टॉपिक वाइज का प्रिपेयर करना तो मेक बेटर क्वेश्चंस वाइज का बहार जेड एडम करने टॉपिक वाइज का प्रिपेयर का वो डो मेक सप्लीमेंट एंड इम्प्रूवमेंट चाला हेल्प होता है वीडियो का नफिस समझ देने राइट इकड़ मेरे ओक सजूस कुंटे ओके हमारे चैनल फर्स्ट टाइम जो सब्सक्र आप लो ऐ नो प्रॉब्लम्स होना गोड़ा अंडर मी क्लॉग इन करने देने प्रॉब्लम्स होंटे इंस्टाग्राम लो मैसेज जेच इंस्टाग्राम आईडी नवीन रेडी अने रेडी फॉलो करने टेलीग्राम ग्रुप नेम नवीन रेडी मैस ऐ तें इन दिलो आप लो डाउनलोड जेस कुंटे मी केम आउट उन्हें अंडे मेनली आप द्वारा इंटर एंड इंटर ट मैं कांदलो उन्हें मैं प्रिपरेशन को चाला इजी आई पोतों ने मैं प्रिपरेशन अन्दे मंदी इजी आई पोतों ने राइट इकड़ कोस्टे सेम पैटर्न उन्होंने दी माना को टू मार्क्स क्वेश्चंस टेन ऑफ़ साइड टेन को टोन टेन के टेन डास्टे ट्वेंटी मार्क्स फोर मार्क्स क्वेश्चंस सेवन ऑफ़ साइड सेवन आउट ऑफ़ स ओके ना इधर एंटी तो वन ये वन ये एंटी पास है ट्वेंटी सेवन ऑफ़ तो पास है तो पास का उड़न पे तो कष्ट नहीं करने वर्क का ना मिस है इतने मार्क्स तब को मार्क्स अच्छा ना वाला ना कुन्ना वाले जोश कोने ऐते मैं काला डे एल्स ब्लू प्रिंट मालूक सा जो दम फंक्शंस लो टू टू मार्क्स क्वेश्चंस ट्रोंडोस्ताई Two two marks question, one four marks question, one two seven marks questions. So, addition of vectors low two two marks questions, one four marks question. Product of vectors low two one mark one mark questions. So, say two marks questions one four marks question one seven marks question one. Trigonometry ratios up to transformations. So, say two marks questions two four marks question one seven marks questions. Good. Okay. So, today, my trigonometric equation. Okay, four marks question. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री गुड़ों कटे फोर मार्क्स क्वेश्चन होता थी। हाइपरबोलिक फंक्शन लो ओके टू मार्क्स क्वेश्चन ओके टे उन्होंने दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ ट्रायंगल लो ओके फोर मार्क्स ओके दो। आई ते इप्पुड़ ओनली ने नो रोंड कैटेगरी ला दी इसको उन्होंने मानो मिकड़ा 
టూ కేటగిరీ తీసుకొని టూ కేటగిరీస్ వాళ్ళు ఎవరు ఏది ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావాలో చూసుకుందాం అయితే ఫస్ట్ సప్లిమెంటరీ సప్లి ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈ రెండు కేటగిరీలో చూద్దాం ఈ టూ కేటగిరీస్లో ఎవరు ఏది ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావాలి ఎవరు ఏది సెకండ్ ప్రిపేర్ కావాలి అలా చూసుకుంటే మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే ఇద్దరికి యాజ్ మ్యాక్సిమం ఒకేలా ఉండేలా చెప్పేస్తా మీకు కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది స్కోర్ ఎక్కువ చేసుకో సప్లి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఫస్ట్ టాపిక్ ప్రిపేర్ కావాల్సింది మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ కానీ అండి మ్యాట్రిక్స్ ప్రిపేర్ కానీ సప్లి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావాల్సిన మ్యాట్రిక్సే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆల్సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్సే ప్రిపేర్ కానీ అబ్బా ఎందుకు సార్ అంటే మనకి ఇక్కడ కవర్ అయ్యేటి ఎన్ని ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ టూ మార్క్స్ వస్తాయి అవునా సప్లైలో ట్వంటీ టూ మార్క్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఇంప్రూవ్మెంట్లో కూడా ట్వంటీ టూ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి అయితే ఎందుకు సార్ మీరు మ్యాట్రిక్సే అన్నారంటే మ్యాట్రిక్స్లో ఇంకోటి ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్స్ చాలామంది అడిగేది మ్యాట్రిక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సప్లై ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళైతే మ్యాట్రిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడకండి అన్నీ ప్రిపేర్ కండి అయితే మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ ఏమి వస్తాయి సార్ మ్యాట్రిక్స్లో అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు క్రామర్స్లో ఇన్వర్షన్ రూలు నెక్స్ట్ డెర్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి గాడ్ జాడియన్ అనేది వస్తుంది కానీ రేరు అంటే గత గత టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూసుకుంటే పెద్దగా దాన్ని అడగట్లేదు అంతే అదొకటి కన్సిస్టెన్సీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అది మ్యాట్రిక్స్లో మొత్తం ప్రిపేర్ కండి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్స్ డెఫినేషన్స్ అన్ని మ్యాక్సిమమ్స్ మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళకు డెఫినేషన్స్లోనే ఎక్కువ మిస్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను మ్యాట్రిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మొత్తం ప్రిపేర్ కండి అది సప్లీ రాసే వాళ్ళైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయినా ఈచ్ క్వశ్చన్ ఏది వదిలిపెట్టకండి మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ టైం కంటే ఎక్కువ అవుతుంది ఓకేనా అదొక చూసుకోండి నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ వేసి ఫస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా సెకండ్ వీళ్ళు ప్రిపేర్ కావాల్సింది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ నెక్స్ట్ ఏంది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సెవెన్ మార్క్స్ వీళ్ళు కూడా మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షనే ప్రిపేర్ కండి ఓకేనా మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అంటే స్కోర్ పెరుగుతూ ఉండాలి మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి ఓకేనా మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగద్దు ఉండేది మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ బుక్లెట్లో ఉన్నాయి ఆ ఫిఫ్టీన్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది అందులో నుంచి క్వశ్చన్ వస్తాయి అంటే ఫిఫ్టీన్ టు నైన్ అంటే సేమ్ మెథడ్ ఉంటాయి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి మీరు మెథడ్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మ్యాట్రిసెస్ కూడా మొత్తం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ టోటల్ వీడియోస్ మన యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి అవునా మ్యాథ్స్ వన్ ఇయర్లో చూసుకుంటే మీకు దొరుకుతాయి చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఇది అయిపోగానే మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్లో లెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి మనకు ఇక్కడ కూడా ఏంటిదండి ఫంక్షన్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇక్కడ కూడా ఫంక్షన్స్లో ఎన్ని వస్తాయి లెవెన్ మార్క్స్ అయితే లెవెన్ మార్క్స్కు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం తెలుసు సార్ వన్ సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది కాదు సార్ అంటే థీరమ్స్ అన్ని థీరమ్స్ అన్ని ఎవరైతే లాంగ్ ఆన్సర్సే కావాలని సప్లీ వల్ల అయితే ఎక్కువ లాంగ్ ఆన్సర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఓకే ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే మొత్తం మీరు చదవాల్సింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు పాస్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు రాసేది బెటర్మెంట్ అంటే ఎక్కువ మార్కులు రావడానికి కాబట్టి మొత్తం చదువుకోవాల్సిందే ఇక సప్లిమెంటరీ థీరమ్స్ ప్రిపేర్ కానీ థీరమ్స్ తర్వాత లాంగ్ ఆన్సర్స్ కొరకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జి సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జి సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆర్ లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఏబిసి ఇచ్చేస్తే ఫైన్ ద జి సర్కిల్ ఎఫ్ సర్కిల్ యూనివర్స్ అది ఒకటి నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అయితే మరి వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తున్నాయి కదా సార్ అవెక్కడ నుంచి వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది నార్మల్ క్వశ్చన్ డొమైన్ వాల్యూ కూడా డొమైన్ వాల్యూస్ లేకపోతే వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఆన్జైన్ ఫంక్షన్ ద రేంజ్ ఫైన్ ఉంది ఇంకోటి లాస్ట్
అది రెక్టిఫై చేసుకోండి ఇక ఫంక్షన్స్లో రాంగ్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ అయితే సెవెన్ వస్తాయి అవునా ఇక్కడికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి మీకు ఇక్కడికి ప్రిపేర్ కావడం వల్ల ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ అంతేకండి సెవెన్ నైన్ టెన్ టూ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు అంటే పాస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రిపేర్ కావాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటి ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఫంక్షన్స్ ఇవి ప్రిపేర్ అయ్యాకే చూసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్కి వచ్చేస్తే ఫోర్త్ వన్కి వచ్చేస్తే పాస్ అయితే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో రెండు ఎక్సైజ్లే ఉంటాయి మనకు వచ్చే మార్క్స్ ఎన్నండి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ అడుగుద్ది ఎందుకు సార్ అంటే మనకు ఇంపార్టెంట్ మీరు తీసుకున్నా కూడా ఎవరికైనా తెలుగు అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి చాలామందికి ఇంకా అసలు టెక్స్ట్ బుక్స్ యూజ్ చేయకుండా కూడా అసలు ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయని మీకు తెలియట్లేదు అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ చూస్తే బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్లు అన్నీ ఇంపార్టెంట్ బుక్లెట్లో కూడా ఉంటాయి మీరు నారాయణ కాలేజ్ అయినా ఇంకే సార్ అయినా ఇంకా ఇది గాయత్రి అయినా ఇంకేమైనా శ్రీ చైతన్య అయినా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు అన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి చాలామంది టెక్స్ట్ బుక్ వాడకపోవడం వల్ల తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందని చాలామంది తెలియకపోవడం వల్ల అవి ప్రిపేర్ కావట్లేదు కానీ అవి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంటాయి అర్షణ వెక్టర్స్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కో ప్లానర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి కో ప్లానర్ క్వశ్చన్స్ కొలీనియర్ క్వశ్చన్సే ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు అంతేగాని ఇంకేమి రావు ఓకే అది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎవరైతే సప్లిమెంటరీ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ మూడ్ అయిపోయాయి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే అడిషన్ ఆఫ్ ఎక్టార్స్కి రండి అంతేగాని ఇందులో మ్యాట్రిక్స్లో ఒక నాలుగు మెతల్లో వదిలేయడం గాడ్ జాడియన్ రాదు వదిలేస్తున్నా డెర్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావట్లేదు వదిలేస్తున్నా యూనివర్స్ సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు వదిలే అట్లా వదిలేసుకుంటూ మాత్రం రావద్దు ప్రిపేర్ అయ్యే టాపిక్ మొత్తం ప్రిపేర్ కానీ ఈ మూడు మొత్తం ప్రిపేర్ కావడం వల్ల మనకు ఫార్టీ వస్తే దాని కాంబినేషన్తో ఇంకొక యూనిట్ ప్రిపేర్ కావచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయాక నెక్స్ట్ మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిందండి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ నుంచి మనకు వచ్చే స్కోర్ ఎంత అండి సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి వీళ్ళు కూడా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అడిషన్ వాక్ వెక్టార్స్ ఒకటే అనుకుంటే మాత్రం మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడికే మీకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయిపోతాయి ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళకి సప్లిమెంట్గా చూడండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లాంగ్ ఆన్సర్లు అన్నీ అయిపోయినాయి అప్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే లాంగ్ ఆన్సర్లు ఎన్ని అయిపోయినాయి అయిపోయినాయి అంటే మీకు థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫోర్ మార్క్స్ వన్ టూ త్రీ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ ఎన్ని అయినాయి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ టూ టూ సిక్స్ సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ చూడండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే మీరు ట్రిగనామెట్రీ రాదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సిక్స్టీ వన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అయితే సప్లీ రాసే వాళ్ళు ఏం చేయండి ఇవి మూడ్ అయిపోయాకే ఈ రెండింటికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఇది ఫస్ట్ ఛాన్స్ మీది ఇది సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి సప్లీ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళ వరకు ఇదంతా ఒకటే ఇదంతా ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇక్కడికి వరకు ఏమైంది మీకు ఇక్కడి వరకే మీరు సిక్స్టీ వన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఇంకొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ చాలామంది సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ కావాలి ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకునే టైంలో నెక్స్ట్ మనం ప్రిపేర్ కావాల్సింది సిక్స్త్ వన్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది టూ మార్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఎందుకంటే టూ మార్క్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేటి తెలియదు ఒకటి కొన్నిసార్లు పీరియాడిక్ సిటీ మ్యాక్సిమమ్ మినిమమ్ వాల్యూస్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంకొన్నిసార్లు కాంపౌండ్ యాంగిల్ నుంచి అడుగుతాడు ఇంకో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మీరు దాని మీద స్ట్రెచ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ మార్క్ కూడా అది గెజ్ చేయలేం కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ మల్టిపుల్ సబ్ మల్టిపుల్స్ అని ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పలేము కాబట్టి ఇది ఒకసారి లాంగ్ ఆన్సర్ మాత్రం ఏముంటాయి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి ఈజ్ కో లాస్ట్ ఎక్సైజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సైన్ టూ ఏ ప్లస్ సైన్ టూ బీ ప్లస్ మైనస్ సైన్ టూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సైన్ ఏ కాస్ బీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ ఎక్సైజ్లో ఎఫ్ ఎక్సైజ్ అనుకుంటా అందులో ఉంచే వస్తాయి లాంగ్ ఆన్సర్ బట్ లాంగ్ ఆన్స
మీరు ఇంపార్టెంట్ బుక్లెట్ చే ఓపెన్ చేసి ఇంకా గన్ షాట్ కూడా చూడదు ఎవరైతే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అంటారు గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ వాటికి వెళ్ళొద్దు ఇక మీరు అటు వెళ్తే మీకు స్కోర్ పెరగదు ఇక ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వరకు ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఇన్వర్స్ టిగనామెట్రీ ఇన్వర్స్ ప్రిపేర్ అయితే ప్రిపేర్ కానీ లేకపోతే అక్కడికి అయిపోతున్నాయి సో ఇన్వర్స్ కూడా ప్రిపేర్ కావు అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఓకే లేకపోతే ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా ఉంచుకోండి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఈజీగానే ఉంటుంది చాలా సింపుల్ టాపిక్ కూడా అది నెక్స్ట్ మీరు హైపర్బోలిక్ కన్ఫామ్ ప్రిపేర్ కావాలి ఎవరు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళందరూ కూడా హైపర్బోలిక్ ప్రిపేర్ కండి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ మార్క్స్ మిస్ అవుతాయి చాలామంది సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ వచ్చి సెవెంటీ వన్ వచ్చి ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే హైపర్బోలిక్ చాలామంది ప్రిపేర్ కాలేదు ఇది ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వస్తే ప్రిపేర్ కానీ లేకపోతే చాయిస్ కోదలేండి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయినా సప్లిమెంటరీ వాళ్ళైనా ఎందుకు సార్ చాయిస్ కోదలే ఏమంటున్నా అంటే దాంతో మనకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఐ మీన్ మీకు అంటే ఇబ్బంది అంటే ఆడికి వెళ్ళాక ఎగ్జామ్ ఎలా వస్తుందనే అంటే ఇబ్బంది లాగా కాకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసుకోదు అంటే వదిలేసినా కూడా ఒక సెవెన్ మార్క్స్ ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇక్కడికే సిక్స్ అయిపోయాయి కదా చాయిస్కి వెళ్ళిపోద్ది ఫోర్ మార్క్స్ కూడా చాయిస్కి వెళ్ళిపోద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేశారు కొద్దిగా నీట్గా అటెంప్ట్ చేయండి మీరు ఏమైనా కొత్త మెథడ్ అప్లై చేస్తే ఫామ్ లాస్ రాస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ మనకు ఇందులోనే కంటిన్యూషన్లో మ్యాథ్స్ బి కూడా వస్తుంది ఓకేనా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి రైట్ వన్ వీక్ వస్తే ఇది బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్లో రాసిన బ్లూ ప్రింటే ఉంటుంది కొత్తగా అయితే ఏమి ఉండదు అదే బ్లూ ప్రింట్ కానీ చాలామంది రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు వన్ వీలో ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ కావడం రీజన్ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం ఇంకొకటి అయితే ప్రాక్టీస్ తగ్గింది ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా చేస్తే మాత్రం ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది అయితే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మా అమ్మ కూడా తెలిసి ఇందులో అయితే మ్యాథ్స్ బీక్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ వస్తే చాలు మ్యాథ్స్ బీలో మ్యాథ్స్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ బీలో ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చినా పాస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇదొక మీకు బెటర్ అడ్వాంటేజ్ అన్నట్లు నన్ను అడిగితే రైట్ ఇక్కడ మనకు ఒకసారి బ్లూ ప్రింట్ చూస్తే ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఉందో దీనికి కూడా అదే బ్లూ ప్రింట్ ఉంది లోకల్స్ నుంచి వన్ ఫోర్ మార్క్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ స్టేట్ లైన్స్ నుంచి టూ టూ మార్క్స్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ వన్ సెవెన్ మార్క్స్ పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ నుంచి టూ సెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి త్రీ డి కోడ్ నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ డీసీస్ అండ్ డిఆర్స్ నుంచి వన్ సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ప్లెయిన్ నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూ టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అరర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈజ్ వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టాంజెన్స్ అండ్ నార్మల్ వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ సెవెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ రేట్ మెజర్ నుంచి వన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రోల్స్ అండ్ రెగ్యులాంజెస్ తీరం నుంచి వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం మినిమా వన్ సెవెన్ మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఈ పాటును చూసారా ఇదంతా అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీ కిందికే వస్తుంది అయితే ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో అయితే ఈ టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే టాంజెన్స్ నార్మల్ నుంచి వన్ ఫోర్ సెవెన్ కన్ఫామ్ వస్తాయి కొన్ని టైమ్స్ ఏం చేస్తాడు అంటే మ్యాక్సిమం మినిమా నుంచే ఒక సెవెన్ అడిగేసి ఒకటి ఇటు అడుగుంటూ ఉంటుంది పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు బట్ ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ మనకు సప్లీ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరు ఏది ఫస్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్తే బెటర్ అనేది మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారో మీ ఇష్టం సప్లీ వాళ్ళు పాస్ కావడం ఇంపో ఇంపార్టెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే ఇంతకంటే ఇంతకన్నా ముందు ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ దీనికి చెప్పి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రాయట్లేని ఇక ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ఎట్ ఎ టైం వాటికి ఉండే సొల్యూషన్స్ ఆన్సర్ ఉన్నవి ప్లస్ విత్ ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మన యాప్లో ఉంటాయి సార్ సప్లీకి క్వశ్చన్ పేపర్ వేరే ఉండదు రెగ్యులర్లో ఎలా అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిందో సప్లీకి కూడా అలాగే వస్తుంది మళ్ళీ సప్లీకి ఈజీగా ఇవ్వాలి కదా సార్ కరెక్షన్ ఈజీగా చేయాలి కదా సార్ అంటే మీరు రాంగ్ రాసిన రైట్ వేయడం లాంటివి ఈజీగా అంటే ఏంటి మనం ఒక ఒక చాప్టర్లో పది క్వశ్చన్లు ఉంటే పదికి పది ప్రిపేర్ అ
కొద్దిగా కష్టమైన పని ఓకేనా చెప్పినా కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ అంటే పది ఉన్న దగ్గర తగ్గించి చెప్పాల్సిందే నేను పది ఉన్న దగ్గర ఆరు ఏడో చెప్పాననుకో మిగిలిన మూడు వచ్చేసానుకో మీరు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అందులో ఇలా రెండు మూడు మెతల కంటే పెద్దగా ఉండు సో మీకు ఆ ఇబ్బంది కూడా ఉండదు సప్లీ లేంటిది లోకస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ప్రిపేర్ కావాలి ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఎవరైనా కూడా సో ఇక సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేవరకే స్ట్రేట్ లైన్స్ స్ట్రేట్ లైన్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు వచ్చే స్కోర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి స్ట్రేట్ లైన్స్ వీళ్ళు కూడా స్ట్రేట్ లైన్సే ప్రిపేర్ కానీ ఓకేనా ఇందులో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు స్ట్రేట్ లైన్సే ప్రిపేర్ కానీ అయితే ఇక్కడ కొరకు వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇచ్చేసాయి అంటే మనకు ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే సప్లిమెంటరీ వాళ్ళకి సార్ స్ట్రేట్ లైన్స్లో మీరు మెయిన్లీ లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేవరకి ఆర్థో సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ ఇన్ సెంటరే పెద్దగా అడగడు ఇన్ సెంటరే అయితే ఇక్కడ మీరు చాలామంది ఇన్ సెంటర్తో పాటు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇన్ సెంటర్తో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాని సంటే ఫోటో ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఇమేజ్ ఓకేనా ఫోటో ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఇమేజ్ థీరమ్స్ ఈ రెండు థీరమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఇఫ్ పి అండ్ క్యూఆర్ ఎక్స్ సెక్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై కో సెకండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది వన్ కామా టూ మేకింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ విత్ లైన్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ టూ ఈక్వల్ జీరో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక నాలుగైదు ఉంటాయి అవి చూసుకోండి ఓకేనా అంతేగాని మూడే ప్రిపేర్ చాలామంది మూడు ప్రిపేర్ అయిపోయి రెండు మెతల్లే ప్రిపేర్ అయి అందులో రాలేదు సార్ సార్లు చెప్పింది అవుదాం అండి ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే మీరు ఇంపార్టెంట్లో మన త్రీ స్టార్ చూసినా చూడకండి ఇంపార్టెంట్ బుక్లో చూసారంటే అందులో ఉన్నాయి కూడా మొత్తం ప్రిపేర్ కావడం ట్రై చేయండి అలా మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ వన్ మార్క్ ఫోర్ మార్క్స్ అనేది కొద్దిగా గెజ్ చేయడం ఇందులో కష్టం ఈ స్ట్రేట్ లైన్స్లో ఏవైనా ఇవి ఇచ్చిస్తారు కొన్నిసార్లు సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కొన్ని టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఈ రెండు కలిపి ఇచ్చేస్తారు ఎక్కువ నార్మల్ ఫామ్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడం ఒకటి ప్యారల్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ ఇక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ లోకస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రెండు వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి స్ట్రేట్ లైన్స్లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి మన ఛానల్లో ఫోర్ మార్క్స్ లేవు బట్ టూ మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి స్ట్రేట్ లైన్స్ నుంచి ఆ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు టూ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఓకేనా మ్యాథ్స్ వన్ బి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్స్ వీళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ కావాల్సింది పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్స్ ఇద్దరు కూడా స్టేట్ లైన్స్లో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ చూడండి ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ సెక్యూర్డ్ అయిపోతున్నాయి అంటే మీరు ఎవరైతే ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నారో పాస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకు ఈ మూడిటితో పాటు ఇంకొకటి చెప్పేస్తా ఓకేనా ఈ పాస్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ మూడు ప్రిపేర్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ కావాల్సింది డిసిస్ అండ్ డిఆర్స్ ఇక్కడ ఏమో వస్తాయండి సెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి వీళ్ళకు కూడా డిసిస్ అండ్ డిఆర్స్ సెవెన్ మార్క్స్ ఓకేనా అంటే ఇప్పటికీ మనం సెక్యూర్ చేసుకున్న మార్క్స్ థర్టీ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ మార్క్స్ మీకు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ కాకుండా వచ్చేస్తాయి చూడండి ఫోర్టీన్ ఇవి థర్టీ మార్క్స్ అయిపోయాయి ఓకే థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అయితే సప్లీకి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు మెయిన్లీ సప్లీ మా టార్గెట్ సార్ పాస్ అయితే చాలు మాకు ఎక్కువ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను ఇవి తప్పితే వేరే ప్రిపేర్ కాకండి అంటే ఇక్కడికి ఎన్ని వస్తాయి మనకు ఫార్టీ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి సార్ ఫార్టీ ఫోర్ అని మీరు బాగా చెప్తుండ్రు రాకపోతే లోకస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చినట్టైనా ఫోర్ ఫోర్ ఎందుకు సార్ అంటే ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్లో మీరు అన్నీ ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ మన యాప్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ బుక్లెట్లో ఉంది కదా యాప్ నేమ్ తెలుసు కదా నవీన్ రెడ్డి మ్యాథ్స్ అందులోకి వెళ్ళి ఇంపార్టెంట్ బుక్లెట్లో ఉన్న క్వశ్చన్లు ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయితే అందులో నుంచి క్రాస్ అయ్యి మీకు క్వశ్చనే రాదు గ్యారంటీ ఇస్తారు నెక్స్ట్ స్టేట్ లైన్స్లో లాంగ్ ఆన్సర్ కూడా అంతే అందులో నుంచి మీకు క్రాస్ అయ్యి రావు ఓన్లీ లాంగ్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా స్టేట్ లైన్లో ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ వదిలేసినా కూడా పేర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్లో కూడా అంతే మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ అక్కడ మిస్ అయ్యి రానే రాదు క్వశ్చన్ అయితే రాదు ఏమొస్తే ఒకటి
ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ ఉన్న చాప్టర్లను యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఇక మీరు యాడ్ చేసుకుంటారా మాకు వద్దు అనుకున్నా వదిలేయండి ఎందుకంటే చాలామందికి ఫెయిల్ వరకు మీరు వచ్చారంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ రాదని అర్థం అంటే తప్పుగా అనుకోకండి రాదు అని నేను అనుకుంటున్నా వస్తే మీరు ఇంకా హై స్కోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది లేదు సార్ మాకు చాలా అనుకుంటే ఇక్కడికి ఓకేనా రైట్ వెళ్ళి అయిపోయాక ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళకు వద్దాం ఫిఫ్త్ అండి త్రీ డి అండ్ ప్లేన్ ఈ రెండు కలిపి ప్రిపేర్ కానీ త్రీ డి అండ్ ప్లేన్ అంటే ఓన్లీ ఫోర్ మార్క్సే వస్తాయి త్రీ డి అండ్ ప్లేన్ కలిపి ఎందుకంటే జస్ట్ వన్ వన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు ఉంటాయి మీకు అది సరిపోతుంది ఈ జామెట్రీ పార్ట్ మొత్తం కూడా మీరు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్ అయినా సరిపోద్దు అబ్బా పెద్దగా మనకి ఇచ్చిన బుక్లెట్ ఉంది కదా మీకు యాప్లో పెట్టిన బుక్లెట్ అండ్ అందులో సెవెన్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ అని కూడా పెట్టాను కాబట్టి అవి అవి ప్రిపేర్ అయినా కూడా మీకు సరిపోతుంది మీకు యాప్లో పెట్టిన ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ ఫోర్ చూసుకుంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళకు సెవెంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోవడం కష్టమైతే కాదు ఈజీగా వస్తాయి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ కావాల్సిందండి లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో కంటిన్యూటీ నుంచి మనకు ఫోటోలుగా కంటిన్యూటీ నుంచి ఎక్కువ మనకు సెవెన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తాయి ఈ లిమిట్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇది ఒకటి ఏమో డైరెక్ట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ ఎక్స్టెన్స్ టు టూ ఎక్స్టెన్స్ త్రీ ఇంకోటి ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ వస్తుంది డైరెక్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అది ఒకసారి చూసుకోండి ఈ లిమిట్స్ అండ్ ఇన్ఫినిటీలో ఇది బుక్లెట్ ఫాలో కాకండి టెక్స్ట్ బుక్ తెలుగు అకాడమీ బుక్ అన్నీ ఉంది కదా మీకు అక్కడ ఉన్న బుక్లెట్లో ఉన్న క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ఫాలో అవుతా అందులో ఉన్న క్వశ్చన్లు అన్నీ చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అది బెనిఫిట్ మీకు ఇక డిఫరెన్షియేషన్ ఇక డిఫరెన్షియేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు అడగొద్దబ్బ నేనే చెప్తున్నాయి డిఫరెన్షియేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగొద్దు రీజన్ అండ్ సార్ ఎందుకు అడగొద్దు సార్ అంటే అందులో మనకు పారామెట్రిక్ మెథడ్ ఉంది నెక్స్ట్ లాగార్ ద మెథడ్ వన్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఇవి ఉన్నాయి ఇందులో నుంచి ఏ మెథడ్ నుంచి ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ వస్తుంది కొన్ని అవి కాకుండా కొన్ని స్పెషల్గా క్వశ్చన్లు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫోర్ మార్క్స్కి ఇచ్చే లెంత్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ అయితే మనకు మ్యాథ్స్ వన్ ఏ వన్ బిలో ఫుల్ యూనిట్ ఉంది లిమిట్స్ అండ్ కంటెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ పక్కా నేర్చుకోండి మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యాలని సబ్లిక్ అయినా అది మినిమం నేర్చుకొని ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇది వస్తేనే మీకు అక్కడ అది ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ అవి ఎప్పుడైతే అయిపోయాక అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్కి వస్తాం ఈ ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకు ఓన్లీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ టూ మార్క్సే వస్తుంది రోల్స్ రెక్టాంజెస్ కూడా టూ మార్క్సే వస్తుంది మీరు ఈ రెండింటి మీద పక్క కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకు సార్ అవి రెండు మీద ఫస్ట్ చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే మీ డిఫరెన్షియేషన్ వరకు మీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిందో డిఫరెన్షియేషన్ వరకు ప్రిపరేషన్ మీద అయిపోయింది అనుకోండి మీకు ఎంత స్కోర్ చేస్తారు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతున్నాయి లాంగ్ ఆన్సర్ ఫైవ్ రాసేసాను అయిపోయినాయి రైట్ ఫోర్ మార్క్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ మార్క్స్ అయిపోయినాయి ఇక ఇక్కడ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లు మీరు పెండింగ్లో ఉంటారు ఇక అంటే ఇక్కడ వరకు డిఫరెన్షియేషన్ ఎప్పుడు అందుకే ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ను అండ్ రెగ్యులర్స్ తీరన్స్ ప్రిపేర్ అయితేనే మీకు ఎన్ని టెన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి ఎన్ని ట్వంటీ అయిపోతాయి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టెన్ రాయగలుగుతారు లేకపోతే రాయలేరు ప్రాబ్లం అవుతుంది అయితే టాంజెంట్స్ నార్మల్స్లోనే ఎక్కువ సెవెన్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి టాంజెంట్స్ నార్మల్ అంటే స్లోపు నా స్లో టాంజెంట్ స్లోప్ టాంజెంట్స్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ లెంత్ ఆఫ్ ది నార్మల్ లెంత్ ఆఫ్ ది సబ్ టాంజెంట్ లెంత్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్తోకూర ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు టాంజెంట్స్ నార్మల్ మన యాప్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సరిపోద్ది రేట్ మేజర్ వస్తేనేమో ప్రిపేర్ కానిలేకపోతే లివ్ ఫర్ చాయిస్ మొత్తం వదిలేయండి ఎందుకు సార్ వదిలే అంటున్నాను అంటే ఎలాగో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు అదొక మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది మాకు వచ్చు అనుకుంటే ప్రిపేర్ కావండి ఇలా ప్రిపేర్ కావడం వల్ల మీకు బెటర్ ఉంటాయి సెవెంటీ అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళకు స్కోర్ పెరగాలంటే మాత్రం ఏ యూనిట్ ప్రిపేర్
తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు పాత మార్క్స్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటే అవే మార్క్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు చాలామందికి యాప్లోనైనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయినా మెసేజ్ చేస్తే నేను రిప్లై ఇస్తున్నా కానీ మీరు చేసిన వన్ సెకండ్కి రిప్లై అంటే రాదు కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే చాలా వరకు మీరు చేసిన మెసేజ్లకు కానీ అదే మన యూట్యూబ్లో కామెంట్ చేసినా కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయినా కూడా మన యాప్లో అయినా కూడా చాలా వరకు రిప్లైస్ ఇచ్చాను ఓకేనా సో హ్యాపీగా ప్రిపేర్ కండి మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోండి అస్సలు టెన్షన్ పడద్దు స్లోగా ప్రిపేర్ కండి టైం ఉన్నది మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసే వాళ్ళకి అన్ని సేవ్ రాయరు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఎంసెట్లో వెయిటేజ్ కూడా లేదు విపరీతమైన టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యి సెవెంటీ ఫైవ్ రావాలి ఒక్క మార్క్ మిస్ అయింది అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకుండా సిక్స్టీ కొద్ది కొద్దిగా అంటే మనకు ఫిఫ్టీ వచ్చిన వాళ్ళకి సిక్స్టీ వచ్చాయంటే ఇంప్రూవ్మెంటే ఫార్టీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ వచ్చాయంటే ఇంప్రూవ్మెంటే పది మార్కులు పెరిగాయి కదా అంతే కానీ సార్ నేను ఉన్న టైంలో ప్రిపేర్ కాలేకపోతున్నా అవి ఏం పెట్టించుకోకండి హ్యాపీగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చదువుతూ ఉంటే మనకు స్లోగా రోజు కొద్దిగా చదివినా చాలు బట్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఎంతో కొంత చదువుతూ ఉండాలి మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్కైనా సప్లిమెంటరీ కంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్